യെസ് മക്കളെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറഞ്ഞത് പണ്ട് കാലത്ത് കുറച്ച് മാത്രം എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരെ ആ എലമെൻറ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഒരു മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡോബറിനിയർ ചെയ്തതും ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്തതും അവസാനം മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പിരോഡിക് ലോയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഹെഡിങ് എഴുതും മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ എന്താണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നും മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോയിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ കിട്ടുമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത് ഒന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് എന്തായിരുന്നു മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോ എന്തായിരുന്നു മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോ എന്തായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്നായിരുന്നു മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ലോ ആ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കിയാൽ മതി അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ ആയി അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ഒരു ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ്പിയിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റുകളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നത് എന്നാണ് ഏതിലോ മോഡേൺ പിരിയോഡിക്കിലോ മെൻ്റലീവ് എന്താ പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചാണ് പ്രോപ്പർട്ടി മാറിയത് എന്നാണ് മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പുതിയ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ പ്രകാരം അറ്റോമിക് മാസ് അല്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ശരി നാളെ ഇത് ചിലപ്പോൾ തിരുത്തപ്പെട്ടേക്കാം സയൻസ് അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ശരി മെൻ്റലീവ് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അതായിരുന്നു ശരി ഇന്ന് അത് തെറ്റാണെന്നും പുതിയ ശരി ഇതാണെന്നും നമ്മൾ പ്രസ്താവിച്ചു നാളെ പുതിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേറെ വല്ലതും കണ്ടെത്തിയേക്കാം നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഇന്നത്തെ ശരി പഠിച്ചു വെച്ചോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത് കണ്ടെത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതിക്കോളൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഈ ഒരു മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ ഉണ്ടാക്കിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഹെൻറി മോസ്ലി മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എഴുതു മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് എഴുതും ഒരു സബ്ജക്ട് എഴുതിയാൽ മതി മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന് വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കും ആദ്യം അത് എഴുതി വെച്ചോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്നും ഇത്ര വലുപ്പം ഇല്ല അതൊക്കെ കുറേ എലമെൻറ്റുകൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊക്കെയാണ് മെൻ്റലി വറൈ ചെയ്തിരുന്നത് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ലോയെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പേരാണെന്ത് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ്
പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എന്ത് പേര് വിളിച്ചത് കോളം നല്ല പേര് വിളിച്ചത് എന്ത് വിളിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോളം വരക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോളം എന്ന് വിളിക്കും പീരിയോഡിക് ടേബിളിലും ഒരുപാട് കോളം ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് പതിനെട്ട് കോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കോളം നല്ല പേര് വിളിക്കണേ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കണേ എഴുതി വെച്ചോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെവൻ പീരീഡ്സ് സെവൻ പീരീഡ്സ് ഏഴ് പീരീഡുകളുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര പീരീഡുണ്ട് ഏഴ് പീരീഡുകളുണ്ട് എന്താണ് പീരീഡ് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ റോ ആണ് എന്ത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ അല്ല സോറി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ദേ നോക്കണ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഇത് കോളം ഇത് റോയുമല്ലേ അപ്പോൾ കോളത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് കോളം ഓരോ കോളത്തിനെയും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പിരീഡ് പിരീഡ് ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ റോസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് അങ്ങനെ എത്ര റോയുണ്ട് ഏഴ് റോയുണ്ട് ഏഴ് റോയുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഫോർ ബ്ലോക്ക്സ് നാല് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഫോർ ബ്ലോക്ക്സ് നാല് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് നാല് ബ്ലോക്കുകളുടെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതാണ് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇത് ഓരോന്നും ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിയും ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പിന്നീട് വരും അപ്പോൾ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഏതാന്ന് എഴുതി വെച്ചോ എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ സോറി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടാബിളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഏഴ് പറ പിരീഡുണ്ട് പിന്നെ പറ നാല് ബ്ലോക്കുണ്ട് എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എലമെൻറ്റുകൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അത് തെറ്റാണ് കാര്യം എൻ സി ആർ ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിലൊക്കെ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഓക്കെ അതോടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ എഴുതും നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിടൽ എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നാണ് എന്താണ് എൻ ഒ എം ഇ എൻ സി എൽ എ ടി യു ആർ ഇ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഹാവിങ് ഹാവിങ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്ക് ഞാൻ എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഹാവിങ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എലമെൻറ്റുകളുടെ പേരിടൽ കർമ്മം എങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറിനെക്കാളും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ പേരിടൽ എങ്ങനെയാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഹാവിങ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറിനെക്കാളും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ പേരിടൽ കർമ്മം അതെന്തിനാണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ച കഥയുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ കോൾഡ് വാർ നിലനിന്നിരുന്ന സമയത്ത് കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യുദ്ധമല്ല അതായത് അവിടെയും ഇവിടെയും പടക്കോപ്പുകളുമായിട്ട് തോക്കും പീരങ്കിയുമായിട്ട് വെടിവെച്ച് അങ്ങനത്തെ യുദ്ധമല്ല സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അതായത് അമേരിക്ക ഒരു പിന്നെ റോക്കറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയും വിടും ഒരു റോക്കറ്റ് അമേരിക്ക ഒരു മിസൈല് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ റഷ്യ ഉണ്ടാക്കും ഒരു മിസൈല് റഷ്യ ഒരു ബഹിരാകാശ പര്യടനം നടത്തിയാൽ അമേരിക്കയെ നടത്തും ഒരു പര്യടനം അങ്ങനെ സാങ്കേതികമായ ശാസ്ത്രീയമായ ലെവലുകളിലൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര മത്സരം അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സമയത്ത് അത് കെമിസ്ട്രിയിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു റഷ്യയിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടെത്തി അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതേ എലമെൻറ്റിനെ അമേരിക്കയിലും കണ്ടെത്തി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ളതാണല്ലോ അവരതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ റഷ്യക്കാരും കണ്ടെത്ത
എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരിൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് കാലിഫോർണിയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാലിഫോർണിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് കാലിഫോർണിയ എന്നുള്ള സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബെർക്കിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏതുണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ റഷ്യക്കാർ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരിടും അമേരിക്കക്കാർ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരിടും അങ്ങനെ ഒരേ എലമെൻറ്റിന് ലോകത്ത് രണ്ട് പേര് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാര്യം അത് യു പി എസ് സിയുടെ നിയമമാണ് കാര്യം അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾ റഷ്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇതേ എലമെൻറ്റ് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് ഏത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ എലമെൻറ്റിന് ഒരേ പേരെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ കാർബൺ എന്നത് ഐ യു പി എസ് സി അംഗീകരിച്ച പേരാണ് അത് കാർബൺ എന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ പറഞ്ഞാലും ഒരേ സാധനമാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം ഐൻസ്റ്റീനിയം എന്നത് ഐ യു പി എസ് സി അംഗീകരിച്ച നെയ്മാണ് ഐ യു പി എസ് സി ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആ അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ പോയി ഐൻസ്റ്റീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധനമൊന്നാണ് ഒരേ സാധനത്തിന് രണ്ട് പേരുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തർക്കം വന്നപ്പോഴാണ് ഏത് ഐ യു പി എസ് സി ഇങ്ങനെ ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഇനി മുതൽ പുതിയ എലമെൻറ്റുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പേരിടാനുള്ള അർഹത നിങ്ങൾക്കില്ല മറിച്ച് അതിന് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്ത് പേരിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ റൂളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണത് എന്നിട്ട് ആ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പുതിയ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും അറ്റോമിക് മാസും ഇതൊക്കെ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് അയാൾക്ക് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിടാനുള്ള അവകാശം ഐ യു പി എസ് സി നൽകും അങ്ങനെ ഐ യു പി എസ് സി ആർക്കാണോ പേരിടാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തത് അവർ മാത്രമേ ആ എലമെൻറ്റിന് പിന്നെ പേരിടാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നിയമം അപ്പോൾ ഒരാളൊരു പുതിയ സാധനം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പേര് ആദ്യം തന്നെ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഐ യു പി എസ് സിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം ഐ യു പി എസ് സി അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോന്നൊക്കെ നോക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് പേരിടാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കൂ അത്രയും സമയം ഐ യു പി എസ് സി പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ എലമെൻറ്റ് അറിയപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ അത് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കണ്ട മക്കളെ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ കണ്ടോട്ടാ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ പത്ത് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പല്ലേ ഒമ്പത് സംഖ്യ എന്നൊക്കെ ചില മന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരും ഒമ്പത് നമ്പർ അല്ല പത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പത്ത് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പത്ത് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കണം സീറോ എന്ന് വന്നാൽ നിൽ എന്ന് പറയണം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിൽ എന്ന് പറയണം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺ എന്ന് പറയണം യു എൻ അൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എഴുതണ്ട ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കാണുന്നുണ്ടോ ടു എന്നതിന് ബൈ എന്ന് പറയും ത്രീ എന്ന് വന്നാൽ ട്രൈ എന്ന് പറയും ഫോർ എന്നതിന് ക്വാഡ് എന്ന് പറയും ക്യു യു എ ഡി ക്വാഡ് എന്ന് പറയും ഫൈവ് എന്നതിന് പെൻഡ് എന്ന് പറയും സിക്സ് എന്നതിന് ഹെക്സ് എന്ന് പറയും സെവൻ എന്നതിന് സെപ്റ്റ് കണ്ട സെപ്റ്റ് സെപ്റ്റ് എന്ന് പേര് പറയും നിങ്ങൾ ഹെപ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും എയ്റ്റ് എന്നതിന് ഓക്റ്റ് എന്ന് പറയും നയൻ എന്നതിന് എൻ എന്ന് പറയും ഇ ഡബിൾ എൻ കണ്ട നിങ്ങൾ നയണിന് നൺ എന്നാണ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പം എന്താണ് എൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്ത് ഇനി എന്താ പരിപാടി എന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണേ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിന് ഞാനൊരു പേരിടണം ആ പേരിടുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഐ യു പി എസ് സി അതിനൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
അൺബൈ ട്രൈ എം വായിക്കലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അൺബൈ ട്രൈ എം അൺ ബൈ ട്രൈ എം എന്ന പേരിലാണ് ആ എലമെന്റ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അറിയപ്പെടുക എന്നിട്ട് ആ എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ് സത്യസന്ധമായ രൂപത്തിൽ ഇയാൾ പയനീറായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നൊക്കെ ഐ യു പി എസ് സിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാലാണ് ഇനി അയാൾക്ക് ആ എലമെന്റിന് പേരിടാനുള്ള അർഹത അവകാശം കൊടുക്കുള്ളൂ ഞാനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതിനെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ഐ യു പി എസ് സി കണ്ടെത്തി ഐ യു പി എസ് സി പിന്നെ എനിക്ക് പേരിടാനുള്ള ആ അവകാശം തന്നു ഞാനതിന് മുഹ്സിനിയം എന്ന് പേരിട്ടു മുഹ്സിനിയം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതാണല്ലോ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പേരിടാലോ അത്രയും കാലം ഐ യു പി എസ് സി പറഞ്ഞ ഈ നെയ്മ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഒരു എലമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഒരു സൈൻറ്റിസ്റ്റ് പുതിയൊരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയ അയാളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സെഡ് എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സെഡ് എന്നാണ് ഇട്ടത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിന് ഐ യു പി എസ് കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താണ് അൺക്വാഡ് പെൻഡിയം അൺക്വാഡ് പെൻഡിയം അവസാനത്തിൽ ഒരു ഐ യു എം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഐ യു എം എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തിൽ എന്താണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അൺ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ക്വാഡ് കണ്ട ഫോർ ആയ ക്വാഡ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് പെൻഡ് പെൻഡ് പിന്നെ അവസാനം ഒരു ഐ യു എം അൺക്വാഡ് പെൻഡിയം പഠിച്ചോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേര് തന്നാൽ അൺ അൺസെപ്റ്റിയം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേര് തന്നാൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കാണണം സെഡ് സിഗൾ ടു അൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വീണ്ടും അൺ അല്ലേ അൺ അൺസെപ്റ്റിയം നൂറ്റി പതിനേഴ് സെപ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണല്ലോ സെപ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണല്ലോ അൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അടുത്ത അൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ വൺ സെവൻ പഠിച്ചല്ലോ ഏത് നമ്പർ തന്നാലും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിടാൻ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ തന്നതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ അതൊരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം കാര്യം ആ കൺസെപ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഏതാണ് ഒരാൾ ഒരു എലമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കാണാം പിരീഡ് എങ്ങനെ കാണാം അയാളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ കാണാം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടിൽ നിങ്ങളത് എഴുതി വെക്കുകയും വേണം